ഹലോ ഓൾ എല്ലാവർക്കും റദാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കുപ്പും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വെജിറ്റബിൾ കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ വെജിറ്റബിൾ കറി ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കാനായി ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയാനായി നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊട്ടേറ്റോസും ക്യാരറ്റ്സും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടേറ്റോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്യാരറ്റ്സ് കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടാകും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ കറിക്ക് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടാനായി ഞാനിവിടെ സ്പെഷ്യലായി വറുത്ത് ചേർക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അതിനായി ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് ആട്ടമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് മൂത്ത് ചുവന്ന കളറായി തുടങ്ങുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മാവിൻ്റെ റോസ്മൽ പോയി കിട്ടാനാണ് നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മളിതിനെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുക ആട്ടമാവ് മൂത്ത് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കളറും ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ചുവന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ മൂത്ത് പോവാതിരിക്കാനായി ഉടൻ തന്നെ ഇതിന് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ കറിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായി ഞാനൊരു കടായിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുവാണ് കടുകും ജീരകവും ഒക്കെ പൊട്ടി വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക സവോള ചെറുതായി ഒന്ന് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അടുത്തതായി നാല് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിൻ്റെയൊക്കെ റോസ്മൽ പോയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്കിതിലേക്ക് വലിയൊരു തക്കാളിയെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തക്കാളി കൂടി ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു തക്കാളി ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ റോസ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരക്കപ്പ് ആട്ടമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാവ് കട്ട കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് കുക്കായി വരുന്ന സ്റ്റേജിൽ കട്ടയൊക്കെ മാറി ശരിയായിക്കോളും ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മാവ് കട്ട കിട്ടിയതൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ ഗ്രേവി നമുക്ക് നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൊട്ടേറ്റോസും ക്യാരറ്റ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഗ്രേവിയുടെ ഫ്ലേവേഴ്സൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായി നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതിനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള കറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിനി ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ എടുക്കുവാണ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട ശേഷം ഉപ്പ് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് വ
അങ്ങനെ ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കും സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അരക്കപ്പിൽ കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കരുത് ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ അളവ് കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരിക്കലും അത് കൂടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മെഷർമെൻസൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം മറ്റൊരു വീഡിയോമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ